Rolling up, Uber, black Cadillac, high heel boots, and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her, there. In the side of the parking area, we park for it. Now we go up. Now, parking area, we go up. Now, now the first time I came here, there was a lot of crowd. We go up here. We park for it. We go up. We go up. We go up. We go up. If you pour a little patina, you can see the variety of 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 the variety ஐயாயிட்டியல் I tell no tumber, 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 I tell
இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கூட ஏலம் விட்டுருக்காங்க நம்மளுக்கு அந்த போட்டு சவுண்டுனால சரியாக நம்மளுக்கு கேட்கவே மாட்டேங்குது ஆனால் வந்துட்டு ஏழ்நூறுரூபா எட்நூறுரூபா ஸ்டார்டிங் வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்லேருந்து இருக்குது ஒரு கூட ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்லேருந்து விற்கிறாங்க இப்போ வாங்க இந்த விஷயம் பார்க்கலாம் ஆனால் எவ்வளோ பெருசாக இருக்குது வரல இந்த மாதிரி இவ்வளோ பெரிய சைஸில் நான் இது வரைக்கும் பார்த்ததே இல்லை இந்த மீன் பேர் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டிங் ரே தமிழில் திருக்கை மீனுன்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஃபிஷ் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய பெரிய யூடியூப் சேனல்ஸ் எல்லாம் செஞ்சுருக்காங்க நீங்களும் பார்த்துருப்பீங்க இந்த ஃபிஷ் நாங்கள் பார்த்தப்ப பார்த்தீங்கன்னா உயிரோடு இருந்தது இந்த மீனெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கூறு கூறாக அந்த மாதிரி விற்றுட்டு இருந்தாங்க இதெல்லாம் ஐம்பது அறுபது அந்த மாதிரி ரேட்டில் இருந்தது இப்போ டைம் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் சிக்ஸ் ஓ கிளாக் ஆகுது நல்லா வெளிச்சம் வந்துருச்சு இப்போ ஒரு போட் வந்துட்டு இருக்கு அதுலேருந்து ஃபிஷ்ஷஸ் இறக்க போகிறாங்க வாங்க அதில் என்னென்ன ஃபிஷ்ஷஸ் எல்லாம் இருக்குன்னு பார்க்கலாம் இப்போ இந்த கூடையில் எடுத்துகிட்டு வரது பார்த்தீங்கன்னா வஞ்சிர மீன் தான் அடுத்து என்னென்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாம் இந்த ட்ரம்லுக்காக பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஷ் எல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்காங்க அது எப்படி ஸ்டோர் பண்ணுறாங்கன்ட்டு நம்ம வீடியோவில் பின்னாடி பார்க்கலாம் இங்கேருந்து எடுத்துகிட்டு போகிற வஞ்சிர மீன் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இதே மாதிரி கூடையில் வச்சு அதையுமே கூட கூடிய சேல் பண்ணுறாங்க இந்த மீன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த போட்லேயே இது ஒரே ஒரு ஃபிஷ் தான் வந்திருந்தது இந்த மீன் பேர் என்னன்னு எனக்கு சரியாக தெரியல ஆனால் வந்த உடனே ஒருத்தர் வாங்கிட்டு போயிட்டார் இந்த மீன் இது பார்த்தீங்கன்னா கனவா மீன் தான் பார்க்கவே ரொம்ப கொலகொலன்னு ஒரு மாதிரி தான் இருந்தது இது நிறைய பேர் வந்து வந்து கேட்டுட்டு போனாங்க எவ்வளோ என்ன ஏதுன்னு சொல்லிட்டு ஆனால் இது யாரோ ஏற்கனவே கேட்டனால அவங்களுக்காக கொடுத்துட்டாங்க இதை பார்த்தீங்கன்னா சமையல் இங்கே சண்டை நடந்துட்டு இருந்தது ஆனால் இந்த வீடியோ முடியறதுக்குள்ளேயே அவங்க ரெண்டு பேர் சமையல் பண்ணிட்டாங்க இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வாழை மீன் தான் கருவாடுக்காக எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க இந்த மீன் எல்லாம் நண்டு வரலாம் கிலோ முந்நூறுவா சார் முந்நூறுவா நண்டு கிலோவா எட்டு நண்டு வரும் சார் எட்டு நண்டு வரும் நானூறுவா சின்ன ரெண்டு பெரிய ரெண்டு சார் ஒரு கிலோவா சார் முந்நூறுவா என்னப்பா சின்ன ரெண்டா பெரிய ரெண்டு முந்நூறு சின்ன ரெண்டு இரநூத்தி இருபது செல்வோம் காசிமேடு கடற்கரை மீன்பிடி தொழிலாளி நான் அதை விசைப்படுது விசைப்படல தொழில் பண்ணி நல்லா எங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு மீன் பிடிக்கிறதுக்காக அலை கடலில் போய் டுவெண்ட்டி ஃபோர் வலை வந்து இப்போ வலையை வந்து தரையில் போட்டு இழுத்துட்டு போகணும் அதாவது எவ்வளோ உயரம் அதாவது சொல்ல போனால் நூறு மீட்டர் ஆழத்தில் பூமியில் போட்டு பூமி வழியாக இழுத்துட்டு போகணும் வலையை தூங்கலாம் முடியாது இருபத்தி நாலு மணி நேரம் தொழில் பண்ணியே ஆகணும் எப்படி தூங்க முடியும் கிளிநெட் ஆழ்காடல் மீன் பிடிக்கிறாங்கல்ல அவங்க வந்து வேலி மாதிரி கட்டுவாங்க வேலி மாதிரினா மீன் வந்து வளர்ந்த மாதிரி ஆ சரி சொல்லணும் இது மாதிரி அது வேலி கட்டிட்டு அவங்க தூங்குவாங்க குறுக்க வர மீன் அவங்க மாட்டோம் இது அப்படி கிடையாது இழுத்துட்டு போவாங்க கடின உழைப்பு தூங்காமல் தொழில் பண்ணோம் வராது டைவர் வர பாருங்க அண்ணா வாணா அண்ணா வாணா எங்களுக்கு வந்து உதவி பண்ணுறது என்னன்னா அண்ணா பூட்டிங்களா எல்லாம் அண்ணா இப்போ வந்து ஜிபிஎஸ் ஒயர்லெஸ்ன்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் இருக்குது நாங்கள் தகவல் தகவலுக்காக மற்ற போட்டு மற்ற பேசும்போது த ஒயர்லெஸ்ஸு எங்களுக்கு கவர்மெண்ட் வந்து ஃப்ரீயாக கொடுத்துருக்காங்க ஃப்ரீயாக கொடுத்துருக்காங்கன்னா சேனல் ஃப்ரீ அந்த சேனலில் வந்து கொஞ்சம் கவர்மெண்ட்டு அதாவது கவர்மெண்ட்டு ஃப்ரீ பண்ணியிருக்காங்க மற்ற யாருக்கும் வந்து இந்த ஒயர்லெஸ்லாம் வந்து பேசுறதுக்கு அனுமதி கிடையாது விசர்மனுக்கு மட்டும் அது 
ஃப்ரீ ஃப்ரீ பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க அதே போல் நெட்டு அதாவது ஜிபிஎஸ் ஜிபிஎஸ் கருவி கொடுத்துருக்காங்க அந்த ஜிபிஎஸ் கருவியில் சேட்டலைட் கனெக்ஷன் சேட்டலைட் கருவி ஃப்ரீ சேட்டலைட் கனெக்ஷன் சேட்டலைட் கனெக்ஷன்லாம் வந்து ஒரு தகவல் தெரியறதுக்காக ஆறு சேட்டலைட்டு எங்களுக்கு கனெக்ஷன் கொடுக்கணும் குறைஞ்சது மூணு ஆள் கொடுக்கும் அந்த மூணு க சேட்டலைட் கனெக்ஷனில் தான் நாங்கள் வந்து கடல் தொழில் பண்ணுறதுக்கு எங்களுக்கு ஏதுவாக இருக்கும் அதே போல் தொழில் பண்ணுறதுக்காக எங்களுக்கு வந்து வயர்லெஸ் இது ஆர்பிஎம் கேஜி இன்ஜினில் வந்து எவ்வளோ ஸ்பீடு ஏறுறது காட்டுறதுக்காகவும் ஆயில் ப்ரெஷர் ஹீட்ரு அதாவது இன்ஜினில் எவ்வளோ ஹீட்ரு ஏறுதுன்னு காட்டுறதுக்கு இது இது வந்து டைனமோ வேலை செய்யறான்றது காட்டுறதுக்காகவும் இது வந்து இதில் போட்டுக்க பாருங்கள் நல்லா பாருங்கள் நீங்களும் உங்களுக்கு தெரியும் உங்களை வந்து பாருங்கள் ஜிபிஎஸ் அதாவது இன்ஜினில் ஹீட்டு இன்ஜினில் எவ்வளோ ஸ்பீடு ஏறணும் எவ்வளோ ஆயில் ப்ரெஷர் பாருங்கள் இன்ஜின் இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்காக நாங்கள் ஆயத்தம் ஆகிட்டோம் போய் நேரத்தில் இப்போ இன்னும் இன்ஜின் ஸ்டார்ட் பண்ணி மற்ற பழுது வேலைலாம் அதாவது க்ளீன் பண்ணுறதுக்காக வேலை பார்க்க போகிறோம் பாருங்க ஆர்பிஎம் எது சொல்லுப்பா ஆ சரிங்க ஆர்பிஎம் ஆ சரி ஹீட்டு இது ஆயில் கேஜி ப்ரெஷர் வந்துச்சு இது இன்ஜினு அதாவது டைனமாக வேலை செய்யுதுன்னு காட்டுது நம்ம எவ்வளோ கரண்ட்டு ஒர்க் பண்ணது காட்டுது அது இல்லாமல் நாங்கள் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஐஸ் ஸ்டோரேஜ் ஏரியாலாம் உள்ளே போய் பார்க்கலாம் நம்ம போறப்ப போ <laughs> மீன் வாங்கிட்டு இருக்கப்ப பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தர் ஆர்குமெண்ட் பண்ணிட்டு இருந்தாரு இது நல்ல மீனா என்ன ஏதுன்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் நாங்கள் போயுமே இந்த செதிலெல்லாம் இப்படி தூக்கி பார்த்து செக் பண்ணலான்னு செக் பண்ணிட்டு இருந்தோம் அப்புறம் அந்த அக்கா சொல்லியிருந்தாங்க செதில் தூக்கி பார்த்தா மட்டும் தெரியாது அந்த மீனையும் தூக்கி பார்க்கணும் அப்போ தான் தெரியும் இங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய பெரிய சைஸில் இந்த மாதிரியெல்லாம் நிறைய மீன் விற்றுட்டு இருந்தாங்க இதெல்லாம் அப்படியே பார்த்துட்டே போயிட்டு கடைசியில் ஒரு கடைக்கு போயிட்டோம்
அப்புறம் அந்த கடையிலையும் போய் அதே மாதிரி மீன் செக் பண்ணி கடைசியாக ரெண்டு வஞ்சரம் மீன் ஒன்றே முக்கால் கிலோ இருந்தது ஏழ்நூறுபாய்க்கு வாங்கிட்டோம் அது மாதிரி நீங்கள் மீன் வாங்கிட்டு வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஐஸ் போட் வாங்கிட்டு வாங்க லாங் டிஸ்டன்ஸாக இருந்தால் நான் வர்றதுக்கு ஒன் ஹவர் ஆகுன்றனால இந்த மாதிரி ஐஸ் போட் வாங்கிட்டு வந்தேன் ஃபிஷ் மார்க்கெட் விட்டு வெளியே வந்தோன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கட் பண்ணுறதுக்கு நிறைய இடம் இருக்குது இங்கே நீங்கள் கொடுத்து நீங்கள் க்ளீன் பண்ணி கட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு கிலோ வஞ்சரம் ஒரு ஒரு கிலோ நெத்திலி ஒரு கிலோ சங்கரா இதெல்லாம் சேர்த்து க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு நூற்றி முப்பது ரூபா வாங்கியிருந்தாங்க இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மீன் பிடிக்கிற நிறைய பிரதர்ஸ் இருந்தாங்க அவங்கக்கிட்ட மீன் பிடிக்கிறது எப்படி அந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் சொல்கிறாங்க நம்ம கேட்டு தெரிஞ்சுப்போம் ஐசன்னா ஏற்றினே நாங்கள் போயிட்டு வரதுக்கு ஒரு ஒன்றரை வாரம் ஆகும் போயிட்டு கடல் தொழில் போயிட்டு வரதுக்கு மீன் நான் பூச்சின வரதுக்கு ஒரு ஒன்றரை வாரம் ரெண்டு வாரம் ஆகும் சரியா மேக்சிமே இதில் வந்து என்னன்னா மீனை பிடிச்சின்னு வந்துட்டு நாங்கள் கையில் விட கையில் ஒரு பன்னெண்டு ஒரு மணி நேரம் இருந்து நாங்கள் மீனை விற்கணும் ஐஸ் பாக்ஸில் இறங்கணும் எவ்வளோ வேலை இருக்குது இதில் புரியுதுங்களா இருபது <laughs> மேக்சிமம் ஞாயிற்றுக்கிழமை இல்லைனா புதன்கிழமை இந்த வெள்ளி செவ்வாய் இதில் வந்து வரமாட்டோம் ஏன்னா அன்னைக்கு வந்து மீன் வெலை போய் வாங்க மாட்டாங்க திங்கக்கிழமையிலையும் மீன் வெலை போகுது ஏன்னா ஞாயிற்றுக்கிழமை நிறைய பேர் மீன் வாங்கிடுவாங்க அந்த மீன் ஐஸ் வச்சு திங்கக்கிழமை வியாபாரம் பண்ணுவாங்க ஆமாம் அது டிரைவருக்கு டிரைவருக்கு தெரியும் டிரைவருக்கு வந்து அது அதனால தான் டிரைவர் ஸ்பெஷலு போட்டில் அவருக்கு வந்து சேலரி கொஞ்சம் அதிகம் அவர் போயிட்டு இந்த இடத்துல மீன் வலை விடுங்க சொல்லுவார் அந்த இடத்துல வலை விட்டால் மீன் மாட்டோம் அதுதான் அவருக்கு இருக்கிற இது போட் ஆளுங்களுக்கு ஒரு சேலரினா அவருக்கு அதோட அதிகமாக அவருக்கு ஒரு சேலரி ஒரு மூணு வருஷமாக இருக்கேன் இவர் ஒரு ஏழு வருஷமாக இருக்கார் எங்கள் அப்பா வந்து போட்டுக்கு தான் போகிறாரு எங்கள் தாத்தாவும் எங்கள் தாத்தாவும் போட்டுக்கு தான் போனார் அப்படியே எங்கள் ஜென்ரேஷன் அப்படியே நான் வந்து பிஏ எக்கனாமிக்ஸ் படிச்சுருக்கேன் டிகிரி கம்ப்ளீட்டாகவும் பண்ணிட்டேன் 